നമസ്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ മീനക്കൂറിന്റെ നക്ഷത്ര ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വരെയുള്ള ഫലം പൂരൊട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം ഉത്രട്ടാതി രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് മീനക്കൂറ് മറ്റ് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മീനക്കൂറുകാരുടെ ഫലം നോക്കാം ഇവരുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ സപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഏഴിൽ ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുന്നു എട്ടിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒമ്പതിൽ ദ്രവ്യം ശുക്രനം സഞ്ചരിക്കുന്നു പത്തിൽ കേതു സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ ചൊവ്വ അഷ്ടമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ചൊവ്വയും അഷ്ടമരാശിയിലാണ് ഇപ്പോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഗോചര സ്ഥിതിയും മറ്റും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫലങ്ങൾ നിരൂപിക്കപ്പെടുമ്പോ ഇവരുടെ തൊഴിൽ മേഖല ഈ സമയത്ത് അത്ര അനുകൂലമല്ല പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകളെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നതിന് കഴിയും എന്നാൽ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ശത്രുതാ മനോഭാവത്താണെയുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റവും മറ്റു പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തൊഴിൽ മേഖല അനുകൂലമല്ല ആരോഗ്യരംഗവും പൊതുവെ ഇവർക്ക് ഈ സമയത്ത് അനുകൂലമല്ല പല പ്രയാസ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവർക്കുണ്ട് ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് അനുകൂലമല്ല ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകാം ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാനഹാനിയും അപമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവർക്ക് നിലവിലുണ്ട് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു അനുകൂലമായ അവസ്ഥ പറയാൻ കഴിയില്ല കുടുംബത്തിൽ കലവും മനസ്സമാധാന കുറവും ഒരു നിമിഷവും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് മക്കൾ മൂലമാണെങ്കിൽ കലഹവും മനോദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വരെയുള്ളത് മാതാപിതാക്കളായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആരോഗ്യനിലയും അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും സഹോദരന്മാർ തമ്മിലും അനുകൂലമല്ല അവർ തമ്മിൽ കലകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് വിവാഹ വിവാഹ നിശ്ചയാദി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ തടസ്സം വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് അവർക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അനുയോജ്യമായ കോഴ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണിത് അതേപോലെ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു അംഗീകാരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് അതേപോലെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട പല ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും വായ്പ അനുഭവിക്കുക എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് വസ്തു സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരിധിവരെ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടെയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വരെ സുഹൃത്തുക്കൾ അനുകൂലമായിരിക്കും എന്നാൽ അനുകൂലമായ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചില പ്രധാനഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ശത്രുക്കളെ പോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ മീനക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭാഗ്യക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇവർക്ക് പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ ടൈം വരെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമല്ല എന്ന് അർത്ഥം ഇവരുടെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ ദാഗങ്ങൾക്ക് യഥാശക്തി പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതേപോലെ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നതും നല്ലതാണ് ശിവക്ഷേത്ര ദർശനവും ഇവർക്ക് ഇപ്പോ അനുകൂലമാണ് ഇതാണ് പൊതുവെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ